，金庸小说中最强十大兵器，屠龙刀进不了前三。第一，你绝对想不到，在金庸先生的武侠世界中，兵器不仅是江湖侠客的战斗工具，更是他们地位与荣耀的象征。每一把武器背后都有着深厚的历史与传说，而这些传奇兵器在《射雕英雄传》《倚天屠龙记》等作品中，以其独特的威力与象征意义，深深地影响了武林的风云。今天。我们将揭晓金庸小说中最强的十大兵器，探索那些真正能在武林中震撼四方的绝世神兵。然而，令人意外的是，屠龙刀虽然在武侠世界中极具声誉，但它竟然未能跻身前三名。让我们一起来看看哪些兵器才是金庸笔下的最强之选。而第一名的兵器更是让人令人意想不到。第十名是小龙女用的银丝手套，银丝手套由银丝编织而成，因而得名。银丝具有极高的韧性和柔软性。使得手套既轻便又结实，并且该手套手套的设计非常独特，手指部分被精心编织，能最大限度地保护手部，同时又不影响手指的灵活性。所以它虽然看起来只是一个普通的手套，但其实它的威力无穷。通过影视剧中，我们可以看到它的出场，往往都将它的厉害展现得淋漓尽致。比如在《桃花谷》，杨过凭借这个手套成功破掉了曾困住周伯通的渔网阵，还有在武林大会上。杨过和小龙女一起用这个手套与金文师徒战斗，尽管是以弱对强，但他们没有落下风。小龙女的银丝手套刀枪不入，没有任何武器能穿透它，而且它还有攻击性，可见这个武器既能攻击又能防御，非常强大。第九名是冷月宝刀，它最初是由古代的铸刀大师所铸，拥有深厚的历史背景，曾经是南宋时期的名刀。冷月宝刀的刀身冰冷且光滑，刀刃如月光般冷冽。给人一种非常锐利和威猛的感觉。刀的材质极其坚韧，能够轻易斩断坚固的物体，展现出其卓越的锋利度。冷月宝刀不仅仅是一件普通的武器，它还具有神秘的内力加持，能与使用者的内力产生共鸣，发挥出超凡的威力。它在战斗中能够展现出强大的攻击力，使得持刀者能够轻松击败敌人。它原本在一个大盗手中，后来被男人通夺走，成为了他的武器。苗人凤与男人通的遭遇，还有男人通的死亡，都与这把宝刀有关。最后，这把宝刀成为了胡匪的专属武器。据说宝刀锋利无比，能削铁如泥，也战胜了很多高手。在影视剧中，他甚至曾经击败了武功高强的田龟龙。第八名是金蛇剑。金蛇剑的名字源于其独特的剑柄，剑柄部分雕刻有一条金蛇，象征着这把剑的威力和毒性。许多人可能会疑惑，为何它能上网？其实。是因为他其出色的战绩，以及配合金蛇秘籍和金蛇锥而独步武林。金蛇剑的剑身较为细长，剑刃锋利，且具备极高的杀伤力。剑身上的纹路犹如蛇的鳞片，光滑而寒冷。剑柄形状独特，以金蛇的造型为装饰，既美观又具备实用功能。剑柄的设计使得剑在使用时更加稳固。毒性，金蛇剑特别之处在于其剑刃上常常涂抹有一种极为毒辣的药物。这种毒药能够在一击中对敌人造成致命的伤害。金蛇剑的毒性也是它威名远播的原因之一。金蛇剑原本是五毒教的圣物，后来被下雪衣夺走，这其中自然离不开何鸿耀的因果纠葛。再后来，袁成又偶然得到了金蛇剑，成为了能战胜所有高手，除玉贞子外的神兵利器。第七名是打狗棒，这是丐帮的武器，是丐帮帮主洪七公的兵器。打狗棒外观粗壮而有力，长短适中，通常用来攻击和防御。虽然外形看似普通，但实际上其威力非常巨大。打狗棒由坚硬的木材制成，经过特别加工，坚固耐用。它的表面经过特殊处理，能够适应各种战斗环境。打狗棒不仅是一件普通的兵器，它的使用伴随着一套独特的武功心法，即打狗棒法。这种武功专门用于对付狗类及其敌人，既有攻击性，又具备防御性。打狗棒的威力极大，可以轻松击败强敌。在小说中，它甚至能够击碎石块，折断树木。表现出惊人的力量和破坏力，他的打狗棒法令无数人胆寒，尤其以他的三十六路打狗棒法著称。第六名是金轮法王的五轮，金轮法王的五轮是一种特殊的兵器，外形如同五个轮子组合在一起，通常用金属铸造而成，每个轮子都能独立旋转，具有很强的攻击力和威慑力。这五个轮子由金金打造，坚固且沉重，每个轮子都有锐利的边缘，可以用来进行切割和攻击。金轮法王的五轮可以像飞轮一样发射出去，通过旋转的轮子产生强大的攻击力。每个轮子在飞行过程中能带来猛烈的风压和破坏力，对敌人造成严重伤害。由于五轮在攻击时可以三百六十度旋转，它们也具有一定的防御功能，可以阻挡敌人的攻击，并在必要时反弹回去。
，它的形状酷似车轮。这木轮分为金、银、铜、铁、铅五个等级，在遭遇强敌时，法王可以骑出五轮。然而，由于它的武功已经很高，通常它只需用金轮就能战胜对手，其余四个轮子基本上没有什么用武之地。这也正是它获得金轮法王称号的原因。这也显示了这个兵器的强大威力。第五名是倚天剑和屠龙刀。倚天剑是一把长剑，剑身挺拔而笔直，剑刃锋利。剑柄上刻有“倚天”两个字，剑身和剑柄都有精美的雕饰。剑身由上等钢材铸造，坚硬且锋利。由于其制作精良，它在武功高强的使用者手中可以发挥出巨大的威力。屠龙刀是一把大刀，刀身宽阔且厚重，刀刃非常锋利。刀柄上刻有“屠龙”两个字。整体造型雄伟壮观，给人一种强烈的压迫感。屠龙刀由特别坚固的金属打造，耐用且锋利，其刀刃能够轻易斩断大多数物体。关于它们的来历，有两种说法：一种是用杨过的玄铁重剑和西域的金金铸成的；另一种是用小龙女的淑女剑和杨过的君子剑炼制而成。这两种兵器都非常锐利，能削铁如泥。在刀剑中还藏着岳飞的五木遗书、九阳真经、降龙十八掌等绝学秘籍，因此，任何人只要能够得到这些兵器，就能获得其中的武学秘籍。一旦学会，就能号令江湖。然而，这也引来了无数人争抢，可见这些兵器的强大。第四名是东方不败的绣花针，绣花针的外形非常细长，针身精巧且坚韧。尽管看似是一件普通的刺绣工具，但其威力却远超一般兵器。绣花针由特殊的金属材料制成。经过精细加工，使其既轻巧又具备极高的锋利度。东方不败擅长运用绣花针进行极其精准的攻击。由于针身细长且锋利，可以刺穿敌人的要害部位，给对手造成致命伤害。绣花针被用作暗器，东方不败能够在战斗中快速地从针筒中取出，准确地射中敌人，常常在不被察觉的情况下给敌人致命一击。东方不败运用了九阳真经中的内力来增强绣花针的威力，使得绣花针的攻击更加迅猛且具有穿透力。这种内力的加持使绣花针在战斗中表现出极高的威力。东方不败在《笑傲江湖》中运用了一些独特的武功绝学，使得绣花针的威力得到了极大的提升。特别是其运功的技巧和速度，使得绣花针在战斗中变得非常可怕。绣花针因其细长且灵活的特性，可以迅速变化攻击角度。对敌人造成意想不到的打击，其攻击速度极快，使得敌人难以反应和防备。这个兵器虽然看起来平常，但实际上威力巨大。第三名是独孤求败的玄铁重剑。玄铁重剑外形粗犷、沉重，剑身厚重且宽大，剑刃宽阔而平直。这种设计使得剑的攻击力非常强大，但相应的也使得它较为笨重。玄铁重剑的剑身由极为坚硬的玄铁铸造而成。玄铁是一种极其稀有且坚硬的金属，使得这把剑具有非常高的硬度和耐用性。由于玄铁重剑的材质和设计，它在攻击时能够发挥出巨大的威力。剑刃宽阔且锋利，能够轻易斩断坚固的物体，如厚重的甲胄或木材。玄铁重剑的巨大威力使其在战斗中能够造成极大的破坏，能够轻松击败对手，甚至使其在战斗中具备毁灭性的威慑力。第二名是中原名教的象征——圣火令。这个兵器不仅代表着身份，更重要的是，它记录了高深的圣火令神功。圣火令共有十二枚，其中六枚记录了武功，另外六枚则载着名教的教义。它的质地坚硬，足以与倚天剑、屠龙刀抗衡。在张无忌手持屠龙刀与波斯风云三世手持圣火令的对决中，张无忌吃了大亏。如果没有小昭的帮助，让他学会了圣火令神功。他可能无法战胜波斯风云三世。由此可见，圣火令的威力同样非凡。第一名是韦小宝的火枪，这个答案一定出乎很多观众的意料。各种一定会很好奇，为何火枪会被评为第一位呢？原因就在于，首先，鹿鼎记的设定在清朝初年，那个时期的武器技术与金庸其他武侠小说中的冷兵器如刀剑、棍棒有所不同。火枪作为当时的先进火器。在战斗中具有无与伦比的威力和优势，在传统的冷兵器对抗中，火枪的远程打击和致命威力使其具有绝对的优势。其次就是火枪所具备的致命威力改变了传统武器的格局，它不仅具有强大的杀伤力，还能在远程攻击中发挥巨大的威慑作用。与传统冷兵器相比，火枪能够一击致命，并且使敌人无从抵挡。韦小宝手中的火枪多次在关键时刻扭转战局，展现了其威力和实用性。所以。火枪荣登第一名宝座，实至名归。